Lolita. Ciao, io sono Thea. Forse mi conosci dal letto di tuo padre. Claudio, ciao. Tutti hanno sempre odiato l'America, però era difficile quando c'era quell'Obama, lui è un figo, sua moglie una figa. Sarebbe come odiare la famiglia Versace. Come si fa? Io sono americana, però quando Donald Trump ha vinto... Non ero stata mai così felice. Ti verrà anche un passaporto croato e una bottiglia di Xanax. Puoi scegliere uno tra mille ragioni per avere paura da un nuovo presidente americano. Per esempio, lui ha già offeso ogni capo del mondo tranne il suo amante, Putin. Lui vuole prendere indietro tutti i diritti delle donne. Sì, tutti i tre diritti che abbiamo. Lui vuole una nazione senza musulmani, messicani o neri, tranne quelli che puliscono il suo hotel. Tu non crede in scaldamento globale? Anche se secondo me l'ha fatto tutto lui con la lacca dei capelli. L'Oreal Pie. Avete anche tante ragioni per odiare la sua moglie, Melania Trump. Però non quelli che credete voi. Adesso tutti stanno postando le foto sexy di lei in cui era nuda sulle riviste e dicono non possiamo avere una troia come first lady. Ma il problema veramente è che una troia non è piuttosto il fatto che sta con un fascista. Adesso io vi chiedo cos'è peggio, una troia o un fascista? Non lo so. Facciamo una comparazione. I fascisti hanno uniforme e si capiscono subito. Le troie hanno un paio di uniformi, ma possono essere totalmente nascoste finché non ti hanno già rovinato la vita. Un fascista non vuole che nessuno diverso di lui entra in suo paese. Una troia vuole che tutti i diversi da lei entrano in lei. I fascisti uccidono le persone, le troie scoprono le persone. Melania Trump è l'escort più potente ma più sfortunata nel mondo. Secondo me dobbiamo essere più gentili con lei, perché alla fine è lei che deve dormire con un fascista. Anche perché la nostra unica speranza è nelle sue mani. Vi assicuro che io in quanto Troia Slava, so benissimo cosa farà lei, lo avvelenerà nel sonno. Perché ricordate, le Troie possono salvare il mondo se ci date un chance. Cheers Melania, we're with you. I've been living in Beverly Hills for 60 years now. I'm on my 10th husband. It's still Stefano, but we've just gotten married 10 times. So I could keep all of his houses. Is my posture okay? Is it inviting? 